ಸೊ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋಂತ ಒಂದು ಪಾಠ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ ಕಳೆದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ ಎರಡನೇ ಬರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಒಂದು ಭಾಗಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರಿ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿರೋಂತ ಒಂದು ಭಾಗಗಳು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಯಾವ ತರ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರೋಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳಿಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸತ್ಯವೇದ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಸತ್ಯವೇದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಈ ತರ ಬರುವಂತ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಅವನ ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಯಾವ ತರ ನಾವು ಕಂಡಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸತ್ಯವೇದ ಪಕ್ಕ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಸತ್ಯವೇದ ಪಕ್ಕ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಮಾಂಸಿಕ ಶರೀರ ಸಾರಿ ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಮಾಂಸಿಕ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಚಾರ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಏನ್ರಿ ಆ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆಯ ಒಂದು ಸಮಯ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಳೆದ ಸತಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಎರಡನೇ ಬರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಗೂ ಆಮೇಲೆ ಯುಗದ ಸಮಾಪ್ತಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಯುಗದ ಸಮಾಪ್ತಿಗೂ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಆತನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಏನು ಅಂತ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೂರ್ಯನು ಯಾವ ರೀತಿ ಏನ್ರಿ ಆ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಉದಯ ಆಗ್ತಾರೋ ಆ ತರ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬರುವಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ ಆ ತರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ಮೂರು ಗ್ರೀಕ್ ವಾರ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಗ್ರೀಕ್ ವಾರ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ಪರೋಶಿಯಾ ಪರೋಶಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಆ ವಾರ್ತೆಯ ಅರ್ಥ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋವನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತೋ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರ ದಿವಸಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋವನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನೋವ ಇದ್ದ ಅವನು ಪ್ರಸನ್ನ ಇತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸ್ವರ್ಗಗಳೇ ಏನ್ರಿ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಬಂದಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಲೂಕ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋವನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋವನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನೋವ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ನೋ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರ ಏನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇರ್ತಾರೆ ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ದಿನದಲ್ಲೇ ಆಗುವಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಸೂಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೋದ್ರಿ ಯುದ್ಧಗಳು ಯುದ್ಧಗಳಾಗುವಂತ ಸಂಭಾವನೆಗಳು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರಗಳು ಜಳಪಳೆಗಳು ಭೂಕಂಪಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸತ್ಯವೇದ ನೋಡಿದ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಆಗುವಂತ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ
ಸತ್ಯವೇದದ ಅವನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಡೋದು ಸೊ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡೋಣ ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದೋಣ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಬ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಓದ್ಬೋದ ಯೋಬ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ವಿಥೌಟ್ ಬೈಬಲ್ ಜೋಬ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಒನ್ ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಸರ್ವಶಕ್ತನು ಐಕ್ಯ ದಂಡನೆಯ ಕಾಲಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆತನು ಅರಿತವರಿಗೆ ಆತನ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ದಿನಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಗೋಚರವೂ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ವಶಕ್ತನ ಕಾಲಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಮರ್ಯಾದು ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಆತನ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಬಗ್ಗೆ ಜಿಗಿನ ಜನಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಸಮಯಗಳು ಅಂದ್ರ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರ ಪ್ರಿಸಲ್ ಅಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ವೇದದಲ್ಲಿ ಓದಿ ನಿಮ್ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇದೆ ಓದೋಣ ಸರ್ವ ಸರ್ವಶಕ್ತ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಲ ರಾಶಿಯನ್ನೇಕೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆತನನ್ನು ಅರಿತವರಿಗೆ ಆತನ ದಿನಗಳೇಕೆ ಗೋಚರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರೆ ಯಾಕೆ ಗೋಚರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೈ ಸೀಂಗ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಡನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಲ್ ಮೈ ಟಿ ಸರ್ವಶಕ್ತನಿಂದ ಕಾಲಗಳು ಯಾವುದು ಮರೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಅವರು ಭಕ್ತರುಗಳಿಗೆ ಏನ್ರಿ ಗೋಚರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಚಾರಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಭಕ್ತರುಗಳಿಗೆ ಗೋಚರ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ವಾ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಓದ ನೋಡಿ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಎರಡು ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸುವ ರಾಜರಿಗೆ ಹಿರಿಮೆ ಹಿರಿಮೆ ನೋಡ್ರ ಏನ್ರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿರೋದು ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಅಂತೆ ದೇವರ ಒಂದು ಗೌರವ ದೇವರ ಒಂದು ಗ್ಲೋರಿನ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಗಸ್ವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ರಾಜರ ಘನತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಗಸ್ವಾಗಿರೋದನ್ನ ಶೋಧಿಸಿ ಹೊರಗಡೆ ತರದೇನ್ರಿ ರಾಜ್ಯರ ಒಂದ್ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಘನತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲರ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದಸರುಗಳೇ ಏನ್ರಿ ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ರಗಸ್ವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ರಾಜರುಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಹೊರಗಡೆ ತರೋದಿಕ್ಕೆ ಹಂಗ್ರಿ ಯಾರಪ್ಪ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನವರಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಒಂದು ಬಾಳುವಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ರಾಜರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಓದೋಣ ಪ್ರಕಟಣೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಾಕ್ಯ ಆ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ಸ್ಟರ್ ಓದ್ಬೋದಾ ನೆನೆ ಇದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವನು ತನ್ನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದವನು ನಮ್ಮನ್ನು ರಾಜವನ್ನಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಯಾಜಕರನ್ನಾಗಿಯೂ ಮಾಡಿದವನು ಆಗಿರುವ ತನಗೆ ಯುಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಘನಮಹತ್ವಗಳಿರಲಿ ನೋಡ್ರ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ರಿ ಯಾಜಕರುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಾರೆ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ ಹಂಗಾರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಈ ರಾಜರು ದೇವ್ರಿಗೆ ರಗಸ್ವಾಗಿರಂತ ಒಗ್ಗಟ್ಟುಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಂತ ರಾಜ್ಯಗಳೇ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಕೂಡ ಭೂಲೋಕ ಬರ್ಬೇಕಾರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೋಕಾದಿಂದ ರಗಸ್ವಾಗಿರಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಿಷ್ಯರ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಬರೀ ಸ್ವಾಮಿದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಅವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತ
ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದರ ಯಾವ ಸಮಯ ಅಂತ ಕೂಡ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಬರ್ ವೀಕೆಗೆ ದೇವ್ರ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಬರ್ ವೀಕೆಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಎಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದರ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ ಈ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಫಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ತೆಗೆದು ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಗಣನೆ ಅದರ ಇವಾಗ ಈ ಕಾಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅದರ ಮೊದಲನೇದಾಗೆ ಪ್ರವಾದನೆ ಪ್ರವಾದನೆ ಮಾತೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓದಿ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಎರಡು ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಟೂ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಆ ಬೆಚ್ಚಪ್ಪ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ಬೋದ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ ಬ್ರದರ್ ಓದ್ತೀನಿ ಓದಿ ಓದಿ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಟೂ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಓದಿಷ್ಟ ಆ ರಾಜನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕ ದೇವರು ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಅಳಿಯ ಅಳಿಯದು ಅದರ ಪ್ರಭಾಲ ಬಲವು ಬೇರೆ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಕದಲಿ ಕದಲಿ ಹೋಗದು ಆ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಭಗ್ದಪಡಿಸಿ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಿ ಭಗ್ದಪಡಿಸಿ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಆ ಒಂದು ರಾಜರ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದ ದೇವರು ಏನ್ರಿ ಆ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಸ್ಥಾಪಿಸುವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರ ದೇವರು ಅದರ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಅದು ಅದರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವು ಬೇರೆ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ವಂತೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ವಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ವಂತೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪೂರ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಪೂರ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಅದು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತಾರಂತೆ ನೋಡಿದ್ರ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸ್ವರ ಸ್ವರಗಳೇ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವಂತ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ಆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇದೇವ ಪರಿಷ ಅವರು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯನ ಭೂಲೋಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರ ಗ್ರೀಸರು ಗ್ರೀಕರು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಧೋ ಪರಿಷ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ರೀಕರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೀಕರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ರೋಮರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಭೂಲೋಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕದ ರಾಜ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ನೋಡಿ ಇದು ಪ್ರವಾದನೆ ಅದರ ಪ್ರಾಫಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆಯೋ ಹೇಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲೇನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೇನೆ ದೇವರು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರಿ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಪ್ರವಾದನೆ ಅದರ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರವಾದನೆ ಕೂಡ ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲಿ ಲೂಕ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೂಕ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕೆಲವರು ಕೆಲವರು ಕತ್ತಿಯ ಬಾಯಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುವರು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಬಂಧಿತರಾಗಿ ದೇಶ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲ್ಪಡುವರು ಅನ್ಯ ದೇಶೀಯರು ತಮ್ಮ ಕಾಲಾವಧಿಯ ತನಕ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಅನ್ನು ತುಳಿದು ಹಾಕುವರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೋಡ್ರ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಜನಗಳು ಕತ್ತಿಯ ಬಾಯಿಗೆ ಏನ್ತಾರೆ ಬೀಳುವರು ಇನ್ ಕೆಲವು ಜನ ಸೆರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ ಅಲ್ಲರ ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದ ಒಂದು ಜನಗಳು 
ಅನ್ನ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಓದಿದ್ರಿ ಜೆಂಟಾಯ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅದರ ಲೆವಿಟಿಕಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪಾ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ನಾವು ನೋಡಿದಿರಿ ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೆ ಏನ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ದೇವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಏಳರಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಏಳರಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನೋ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಂತ ಏಳರಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಏನ್ ನೋಡಿದಿರಿ ಅದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮಿಸ್ ಆದವ್ರು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗದವ್ರಿಗೆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಸೆವೆನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲಿಟರ್ ಆಗಿರಂತ ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಪ್ರವಾದಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪ್ರವಾದಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಯಾರಿಗೆ ಅಲ್ವರ ಪ್ರವಾದಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತರ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಹಾ ಓದಿ ಇಷ್ಟ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಜಿಕೆಲ್ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಓದಿ ಇಷ್ಟ ಎಜಿಕೆಲ್ ನಾಲ್ಕು ಆರು ಹ್ಮ್ ಅಷ್ಟು ದಿವಸಗಳು ತೀರಿದ ಮೇಲೆ ಬಲ ಮಗ್ಗುಲಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡು ಯಹೂದ ವಂಶದವರ ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ವರ್ಷ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನದ ಮೇರೆಗೆ ನಲ್ವತ್ತು ದಿನ ಅವರ ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನೋಡ್ರ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಲ್ವರ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ದಿನ ಅಲ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮೇರೆಗೆ ಒಂದು ದಿನವು ನಿಮ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಪ್ರವಾದಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಈ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲದ ಆರಂಭದಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಬಾಬಿಲೋನ್ ರಾಜ್ಯದ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆರ್ನೂರ ಆರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನ್ರಿ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಹಿಡ್ದಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲೋಕದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಶಿಲೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಲೋಕದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಶಿಲೆ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಅದು ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಗಿ ಧ್ವಂಸ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಶುರು ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಡಿತೀನಿ ಆ ಕಲ್ಲು ಬಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಪಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಹೊಡಿತು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಹೊಡಿತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲರ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ರಿ ಕಳೆದ ವಾರ ಹೇಳದಲ್ಲ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಏನಾಯ್ತು ಕಳೆದ ವಾರ ನೋಡಲ್ಲ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಒಂದ್ ಯುದ್ಧ ಆಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಏನಾಯ್ತು ಯುದ್ಧ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಆಗಿರೋ ಯುದ್ಧ ಯಾವ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಅಲ್ಲ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅದು ನೀವು ಹೇಳೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಂಪೈರ್ ಬೀಳ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಲ್ಲು ಬಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊಡೆದಿದೆ ಹೊಡೆದಿರೋದೇ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬಿಬ್ಲಿಕಲ್ ಪ್ರಾಫಸಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವರ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕದ ರಾಜ್ಯಗಳೇನಾಯ್ತು ಪವರ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೀನಿಂಗು ಇದು 
ಬಂದು ಬರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಾನಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹ ಕರ್ತನೆ ದೇವ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳ್ಸ್ಕೊಡೋಣ ನನ್ಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಾನಿಯಲ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮರೆಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಮರೆಯಾಗಿದೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ನೀನ್ ಹೋಗೋ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಅಂಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೋದಿ ದಾನಿಯಲ್ಲ ಹನ್ನೆರಡು ಒಂಬತ್ತು ಹ ಅವನು ದಾನಿಯಲನೇ ಹೋಗು ಈ ಮಾತುಗಳು ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟು ಮುದ್ರಿತವಾಗಿವೆ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ಶುಭ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶೋಧಿತರಾಗುವರು ದುಷ್ಟರು ದುಷ್ಟರಾಗಿಯೇ ನಡೆಯುವರು ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ವಿವೇಕವಿರದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ವಿವೇಕವಿರೋದು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಏನಂತಾರೆ ಅವ್ರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರಸರುಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮುದ್ರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರಿ ಈ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನ ದೇವರು ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಾ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದುಷ್ಟರು ದುಷ್ಟ ಆಗಿರುವರು ಅವ್ರಿಗೇನಾಗಲ್ಲ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದು ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮೂರು ಕಾಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರ ಸರಿ ಯಾವ ಸಮಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಸಮಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗೆ ಏನ್ರಿ ಏಳನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ನೋಡೋಣ ಸೆವೆಂತ್ ವರ್ಷ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಂತ ಒಂದು ದಿನ ಯಾವುದು ಓದೋಣ ಆ ದೂತ ಎಡಬಲಗೈಗಳನ್ನು ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಶಾಶ್ವತ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪ ನಾಣೆ ಒಂದು ಯುಗ ಎರಡು ಯುಗ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಯುಗ ಕಳೆಯಬೇಕು ದೇವ ಜನರಿಗೆ ಆಗುವ ಹಿಂಸ ಬಾಧನೆ ಬಾಧೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ರ ದೇವ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಸೆಗಳು ಆದ ಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಾಲ ಎರಡೂ ಕಾಲ ಅರ್ಧ ಕಾಲ ಅಲ್ಲರ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಮೂರುವರೆ ಕಾಲ ಇವ್ ನೀವ್ ಹೇಳ್ರಿ ಮೂರುವರೆ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದೀರಾ ಮೂರುವರೆ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಓದಿಲ್ವಾ ಹಾ ಎಲ್ಲಿ ಓದಿದಿರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಓದಿದಿರಿ ಎಲ್ಲಿ ಓದಿದಿರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದಿರಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದಿರಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದಿರಿ ಮೂರುವರೆ ಕಾಲಗಳು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಓದಿದ್ರ ಇಲ್ವಾ ಆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಸೇಮ್ ಇದೇ ಪೀರಿಯಡ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಓದೋಣ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಓದ್ಬಿಡೋಣ ಮೊದಲು ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಸೆವೆನ್ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಸೆವೆನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವರ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಹ್ಮ್ ಅವನು ಮಹೋನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವನು ಮಹೋನ್ನತರ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಜೆಯನ್ನು ಶೋಷಣೆಗೆ ಗುರಿ ಮಾಡುವನು ಆ ಪ್ರಜೆ ಅವನಿಗೆ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷ ಅಧೀನರಾಗಿರುವರು ನೋಡ್ರ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷ ಅಧೀನರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷ ಇಟ್ಟರೆ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವರ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷ ಅಂತಾರೆ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಏನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ದಿವಸಗಳಿದೆ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ವರ ಇವಾಗ ಆ ಪ್ರವಾದಿಗೆ ಹಾ ಒಂದು ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ
ನಮ್ಗೆಲ್ಲಪ್ಪ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿ ಅದ್ರ ಫೈವ್ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಎ ಡಿ ಇಂದ ತೌಸಂಡ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬರೋಂತ ಡೇಟ್ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ನೈನ್ಟಿ ನೈನ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಂಟಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಪೀಡಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಿ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ನೈನ್ಟಿ ನೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಆಂಟಿ ಕ್ರೈಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದು ಮೇಜಾರಿಟಿ ಇರಂತ ಪೀರಿಯಡ್ ಪೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಂತ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಾಯ್ತು ಮುಗೀತು ಅದ್ರ ಯಾವಾಗ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ನೈನ್ಟಿ ನೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗೀತು ಅಲ್ವರ ಸರಿ ಇವಾಗ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ನೋಡಿ ಆ ಡೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೋದ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಟ್ವೆಲ್ ಲೆವೆನ್ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಟ್ವೆಲ್ ಲೆವೆನ್ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ ಇರೋಂತ ಬೈಬಲ್ ಓದಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹ ಬರಿ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಿತ್ಯ ಓಮವು ನೀಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಅಸಹ್ಯ ವಸ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದ ಮೇಲೆ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ದಿನಗಳು ಕಳೆಯಬೇಕು ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೋಡ್ರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಏನು ನಿತ್ಯ ಹೋಮವನ್ನು ನೀಗಿಸಿ ಹಾಳು ಮಾಡುವಂತ ಅಸಹ್ಯ ವಸ್ತು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದಾಗಿಂದ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ದಿವಸಗಳೇನಾಗಬೇಕು ಕಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಇದು ನಿತ್ಯ ಹೋಮವನ್ನು ನೀಗಿಸಿ ಹಾಳು ಮಾಡುವಂತ ಅಸಹ್ಯ ವಸ್ತು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲರ ನಿತ್ಯ ಹೋಮ ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಬಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲರ ಇವಾಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳು ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅದು ನಿತ್ಯವಾಗಿದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದ್ ಸತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮುಗೀತು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇಡೀ ಲೈಫ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ ತಿರ್ಗತೆಗ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರ ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಲಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಅದರ ಹೀಬ್ರೂಸ್ ಲೆವೆನ್ ಹೀಬ್ರೂಸ್ ಲೆವೆನ್ ಮೊದಲು ನೈನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಓದಿ ಆಮೇಲೆ ಹೀಬ್ರೂಸ್ ನೈನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆತನು ಲೋಕಾದಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಬಾಧೆ ಪಟ್ಟು ಸಾಯಬೇಕಿತ್ತು ಆದರೆ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಯುಗಳ ಯುಗಗಳ ಸಮಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋನಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದನು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಕುಸ್ತು ಯುಗಾಂತ್ಯದಿಂದ ಯುಗ ಆರಂಭದಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಸಾಯ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಾರೆ ಯೇಸು ಕುಸ್ತು ಒಂದೇ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಹೋಮ ಯೇಸು ಕುಸ್ತನ ಮರಣ ಹೇಗಿದೆ ನಿತ್ಯವಾಗಿದೆ ತಿರ್ಗಾ ತಿರ್ಗಾ ಸಲ್ಸಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆನೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೋದನ ಇಬ್ರೆಯರಿಗೆ ಏಳು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಇಬ್ರೆಯರಿಗೆ ಏಳು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಇವರು ಮಿಕ್ಕ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರಂತೆ ಮೊದಲು ಸ್ವಂತ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಆನಂತರ ಜನರ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ದಿನಂಪ್ರತಿ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಜನರ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಬಲಿಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು ಒಂದೇ ಸರಿ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬಲಿಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು ಅಂದ್ರೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಬಲಿ ನಿತ್ಯ ಹೋಮ ಈ ನಿತ್ಯ ಹೋಮವನ್ನು ನೀಗಿಸ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಲಿಗಿರಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ಏನಂತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಸತ್ರು ಯಾವ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಂಗೀಗಮ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡೋ ತನಕ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇರೋಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಏಸು ಕೃಷ್ಣನ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಏಸು ಕೃಷ್ಣನ ನಾವು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಿರ್ಗ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಕೃ
ಹಾಳು ಮಾಡುವಂತ ಅಸಹ್ಯ ವಸ್ತು ಯಾವ್ದು ಅಸಹ್ಯ ವಸ್ತು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಭುರಾತ್ರಿ ಭೋಜನ ದಿನ ಮಾಡೋದು ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಮಾಡೋದು ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸತಿ ಮಾಡೋದು ಇದು ಮಾಡಿ 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 ಇದು ದೇವ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಸಹ್ಯ ಆಗೋಯ್ತು ಅಬಾಮಿನೇಷನ್ ಅದರ ದೇವ್ರ ನೀತಿ ಏನಾಗಿದೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗಿದೆ ದೇವ್ರ ನೀತಿ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದಂತ ತೃಪ್ತಿ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ಬಲಿ ಕೊಡೋಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ತಿರ್ಗ ಇದನ್ನೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ದೇವ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಹ್ಯ ಆಗೋಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಹಾಳು ಮಾಡುವಂತ ಅಸಹ್ಯ ವಸ್ತು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದಾಗಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಹಾಳು ಮಾಡುವಂತ ಅಸಹ್ಯ ವಸ್ತು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಮಾಸ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಭುರಾತ್ರಿ ಭೋಜನ ಸತ್ಯವಾದ್ರಿಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ ಅಸಹ್ಯ ಆಗೋಯ್ತು ಇದು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಭೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇದು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಐನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಮೊದಲ್ ಮೊದಲು ಪ್ರಭುರಾತ್ರಿ ಭೋಜನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾರ್ಪಾಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಮೊದಲನೇ ಸತಿ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಐನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಐನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದವಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಆಳು ಮಾಡುವಂತ ಅಸೆ ವಸ್ತು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸಗಳಂತೆ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ದಿವಸಗಳು ಇವಾಗ ನೀವ್ ಹೇಳ್ರಿ ಒಂದು ಪ್ರವಾದಿಗೆ ಒಂದ್ ದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷ ಒಂದು ವರ್ಷ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ದಿವಸಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಅದರ ಐನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತಿಂದ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಏನ್ರಿ ವರ್ಷಗಳು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟನೇ ಇಸ್ವಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಸರಿ ಈ ಏಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಜಾನ್ಯಲ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಮೂರು ಕೊಟ್ಟಿಂತ ಡೇಟ್ ಕಳೆದ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಏಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸರ್ ಏಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಲಿಯಂ ಮಿಲ್ಲರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರ ಇದೇನ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ವಿಲಿಯಂ ಮಿಲ್ಲರ್ ಇದೇ ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸರ್ಸುಗಳೇ ವಿಲಿಯಂ ಮಿಲ್ಲರ್ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರ ಏನಪ್ಪ ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಎರಡನೇ ಬರಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಏಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಬಂದು ಹಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಭೆನ ಹಂಗೆ ಪರ್ಲಕ್ಕೆ ಕೊಡೋಣ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇದನ್ನ ಅಮೆರಿಕ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ ಹೇಳೋದ್ನ ಮಾತ್ರ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಏಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ವರ್ಗು ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳು ಹೆಂಗ ಮಾಡೋದು ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ತಿರೋದ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ತಿರೋದ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ರಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ತರ ಏನ್ರಿ ಬಾಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ದರ್ದನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ತರ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಬಾಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಏಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ವರ್ಗು ಅದರ ಏಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಹೇಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲರು ಎಲ್ಲ ಏಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ದಿನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬಿಳಿ ನಿಲುವಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಏಸು ಕೃಷಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ರಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆದ
ಆಗ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ಆ ರೀತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೊದಲಿಂಗನನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವ ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಂತೆ ಹೊರಟಂತೆ ಹತ್ತು ಮಂದಿ ಕನ್ಯರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿರುವುದು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯ ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎದುರು ನೋಡೋದಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಎದುರು ನೋಡೋದಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಬರೀಕೆ ಅಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಬರೀಕೆಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರೀಕೆ ಎದುರು ನೋಡೋದಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗುವಂತ ಹತ್ತು ಕನ್ನಿಗಳು ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಹತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಂಬರ್ ಅದ್ರ ಹತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಲೋಕದಲ್ಲಿರಂತ ಸಂಖ್ಯೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೆನ್ ಟೆನ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಇದು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದರ ಟೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಂಬರ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿಂತ ಎಲ್ಲ ಸಭೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತವರು ಯಾರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎದುರು ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಿ ಬೋದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಬೋದಾರ ಅವರಲ್ಲಿ ಐದು ಮಂದಿ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದವರು ಐದು ಮಂದಿ ಬುದ್ಧಿವಂತೆಯರು ಆ ಇದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಐದು ಮಂದಿ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತೆಯರು ಇನ್ ಐದು ಮಂದಿ ಏನ್ರಿ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದವರು ಅಲ್ರ ಇವಾಗ ಎಸ್ ಕೃಷಿ ಯಾರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ದಿರೋರ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಬುದ್ಧಿ ಇರೋರನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ದಿರೋರ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತವರನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತೆಯರು ಇವಾಗ ಬುದ್ಧಿವಂತೆಯರು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ದಿರಂತ ಕನ್ನಿಗಳಿಗೆ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡೋಣ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತಂತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದವರು ತಮ್ಮ ಆರತಿಗಳನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡರು ಆದರೆ ಎಣ್ಣೆ ತಕ್ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ತಕೊಂಡ್ರು ಆರತಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರಂತೆ ಅದು ಎಣ್ಣೆನ ತಗೊಂಡ್ಲಿಲ್ವಂತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುದ್ಧಿವಂತೆಯರು ತಮ್ಮ ಆರತಿಗಳು ಕೂಡ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡರು ಇದೇ ಮೇನ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ರಿ ತನ್ನ ಆರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಇತ್ತಂತೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ತಗೊಂಡ್ರಂತೆ ಯಾರು ಬುದ್ಧಿ ಇರೋರು ಇವಾಗ ನೀವ್ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸರಿ ಈ ಓಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ದೀಪದಲ್ಲಿದೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದೀಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಬೈಬಲ್ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ಏನಾಗಿದೆ ಪಾದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಸತ್ಯವೇದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿಟ್ ಇದೆ ಸತ್ಯವೇದ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ಸಾಲಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಪಾತ್ರೆ ಏನು ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬೈಬಲ್ ಇದೆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಪಾತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಲ್ವರ ನಾವೇ ಏನಾಗಿದೆ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಇವಾಗ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಸರಿ ಬಂದ್ರೆ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿಟ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತದೆ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಅದ್ಭುತ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ನೋ 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 ನೋಪ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಕಲ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಜಾನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ತರ್ಟೀನ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಅದ್ಭುತಗಳಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಸತ್ತಿ ಕಡೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಮಂದಿ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ದಿರೋರು ಕನ್ಯಾಗಳೇ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಂತೀನಿ ಏನ್ರಿ ಕನ್ಯಾಗಳೇ ಎಲ್ಲಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲ
ಇವೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ದೇವನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕೋಪಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಯಾವತ್ತು ಗೊಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಾಗ ಮೊಂಡ್ಕಾಲು ಹಾಕಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ದೇವತ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಿನ್ ಚಿತ್ತ ನೆರವೇರಲಿ ದೇವ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಒಂದು ಫಲಗಳೇನಾಗಿತ್ತಿತ್ತು ಇದು ಮೇನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕ್ರೈಸ್ತವರು ಏನು ಮಳ್ಳಾಗ್ಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಕನ್ಯೆ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಕನ್ಯೆನ ಏನೋ ಶುದ್ಧವಾಗಿರೋದು ನಿರ್ಮಲವಾಗಿರೋದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರೋದು ಅಲ್ವರ ನಾನು ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೀವಿ ಏನು ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಹಂಗಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಮದ್ವೆ ಆಯ್ತಾರ ಹೇ ಬುದ್ಧಿ ಕೂಡ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವ ಸತ್ಯವೇದ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವ ಸತ್ಯವೇದ ಜ್ಞಾನನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಲವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಲವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ ಲವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವ ಅದೇ ಮೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತಾರೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಿರಂತ ಕನ್ಯೆಗಳು ಇವರು ದೇವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದಂತ ಕನ್ಯೆಗಳಂತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ ಹೆಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತೆ ಹಾ ಮೊದಲಿಗನು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ತಡ ಮಾಡಲು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತೂಕಡಿಸಿ ಮಲಗಿದರು ಆ ಇವಾಗ ಹತ್ತು ಜನ ಹೋಗಿದ್ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಂಗನ ಬರದ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇವರು ಮೊದಲಿಂಗನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎದುರು ನೋಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗವ್ರೆ ಎದುರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಂಗನು ಬರದ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ತಡೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗು ಮೊದಲಿಂಗನ ಅವಾಗ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಡೆ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಮೀನಿಂಗು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ ತಡೆ ಆಯ್ತು ಮೊದಲಿಂಗನ್ ಬರೋದು ತಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಮೀನಿಂಗು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರದ್ನ ತಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಕ್ ತಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಹೈಯರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಸರಿ ಇವಾಗ ತಡೆ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ ವಾಕ್ಯ ಬದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತಂತೆ ಹಾ ಆದರೆ ಅರ್ಧ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೊದಲಿಂಗನ್ನ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓದ್ಬೇಕು ಒಂದೊಂದು ಪದಗಳು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೊದಲಿಂಗ ಮೊದಲಿಂಗನು ಬರೋದಕ್ಕೆ ತಡ ಮಾಡಲು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತೂಕಡಿಸಿ ಮಲಗಿದರು ಹಾ ಇದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬರದ್ನ ತಡೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಎಲ್ಲಾರು ತೂಗುಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡದಂತೆ ಹಾ ಮಲಗಿದ್ರು ಅಲ್ವರ ಹಂಗೇನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಮಲಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆ ಏನಾಯ್ತು ಯೇಸು ಕುಸಿ ಯಾವಾಗ ಬರ್ಲಿಲ್ವ ಏಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಎದ್ರು ನೋಡೋ ಅಂತ ರೀತಿಲಿ ಯಾವಾಗ ಯೇಸು ಕುಸು ಬರ್ಲಿಲ್ವ ಸಭೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರ ನಿದ್ದೆ ಹಂಗಾರ ಅರ್ಥ ಏನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಆತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ ಮಲಗಿದ್ರ ಅಂತ ಅದೇ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥ ಏನೋ ಮಲಗ್ಬಿಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಧಿ ಮಲಗ್ಬಿಟ್ರ ಹೇಳ್ರಿ ಏನರ್ಥ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಇಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ತುಕುಡ್ಸ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿದ್ದವರು ಇನ್ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ತುಕುಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ದೆ ತುಸು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ದೆ ಸೋಂಬೇರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಜನಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆನೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೋಂಬೇರಿ ಹೇಳ್ತಾರ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರ ಆರಾಮಾಗಿ ಓಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ವರ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಏಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾವಾಗ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ವ ಯೇಸು ಕುಸ್ತ ಎದುರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬರ್ಲಿಲ್ವ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ತಿರ್ಗ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ನಾವು ಕೊಟ್ಟ
ಏನಾಯ್ತಂತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ ಆರ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಎಂಡ್ ಆಯ್ತೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾರಪ್ಪ ಬಂದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಬರೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈಗೋ ಮೊದಲಿಂಗನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ನ ಎದುರುಗೊಳಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ ನೀವೆಲ್ಲರು ಹೊರಟು ಹೋಗಿರಿ ಅಲ್ವರ ಇದನ್ನೇ ಪ್ರಾಫಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲಿ ದಾನಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ನೈಂಟಿ ಡೇಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗೈತಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ನೋಡಿ ಅಂತೀನಿ ಯಾವ ಡೇಟ್ ಅದು ದಾನಿಯಲ್ ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡು ಓದಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ದಾನಿಯಲ್ ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡು ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ ಕಾದುಕೊಂಡು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ಮೂವತ್ತ ಮೂವತ್ತೊಂದು ದಿನಗಳ ಕೊನೆಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಾಳಿರುವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಾದ್ರೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾದುಕೊಂಡು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ದಿನಗಳ ಕೊನೆಗೂ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಾಳಿರುವವನು ಧನ್ಯನು ನೋಡ್ರ ಏನ್ರಿ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ದಿವಸಗಳವರೆಗೂ ಏನ್ರಿ ಕಾದಿರಿದುಕೊಂಡು ಆ ಬಂದಿರಂತ ಮನುಷ್ಯನು ಭಾಗ್ಯವಂತನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ದಿವಸದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಎರಡನೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ ಏನಾಗಿರೋದು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಾಗಿರೋದು ಪ್ರವಾದಿಗೆ ಒಂದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ತಿರ್ಗ ಹಾಳು ಮಾಡುವಂತ ಅಸಹ್ಯ ವಸ್ತು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದಾಗಿಂದ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ದಿವಸ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಆಕೆ ಐನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತಿಂದ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಷ್ಟನೇ ಇಸ್ವಿ ಇಸ್ವಿ ಬರ್ತದೆ ಹ್ಮ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಏಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಆಯ್ತು ಅವರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಇಸ್ವಿಲಿ ಆಯ್ತು ಸರಿ ಏನಕ್ಕೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರಸ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಪ್ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ತೌಸಂಡ್ ಏಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಏಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಪ್ ಅಂತ ಏನಾಯ್ತು ಮಾಡಿದ್ರು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಪ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋ ಆಗಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಪ್ ಕಂಡಿಡಿದಿದೆ ಏಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಜೀಸಸ್ ಕೈಟ್ ಏನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೇನ್ರಿ ಅವ್ರ ಬೆಳಕು ಬೆಳಕು ಅವ್ರು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣನೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ತಂದಿರೋದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಬೆಳಕು ಓದಿ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹದಿನೆಂಟು ಒಂದು ಓದಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹದಿನೆಂಟು ಒಂದು ಓದಿ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮಹಾ ಅಧಿಕಾರ ಉಳ್ಳ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿಯುವುದನ್ನು ಕಂಡೆನು ಅವನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶ ಉಂಟಾಯಿತು ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೋಡ್ರ ಏನ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಮಹಾ ಅಧಿಕಾರ ಏನ್ರಿ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿಯೋದ್ ನಾ ಕಂಡ್ರಂತೆ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಬಂದಿರೋ ದೆಸೆಯಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಏನಾಯ್ತಂತಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ ಉಂಟಾಯ್ತು ಜೀಸಸ್ ಕೆಷ್ಟ್ ಫುಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಪವರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏಸು ಕೃಷಿ ಎರಡನೇ ಬರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೆ ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ಬೆಳಕು ಒಂದು ಲಿಟಲ್ ಆಗಿರೋ ಬಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಅವರೇ ಜ್ಞಾನ ಅವರೇ ಬುದ್ಧಿ ಅವರೇ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅವರೇ ದೇವರ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಆ ಏನ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಭಂಡಾರ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಭಂಡಾರನೇ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಜೀಸಸ್ ಕೈಷ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಏನ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನೀವ್ ಏನೇನು ಇದೆಯೋ ಒಂದೊಂದು ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಏಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ವಿತ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಪ್
ಅವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರ ಇಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣನೆ ಪಾಪು ತರ ಏನ್ರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ತರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ನಂತರ ಮಸಿ ಆಗಿ ಏನಾಗಿದ್ದವರು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಲ್ದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ವಾಕ್ಯ ಏನಾಗಿದೆ ದ ಪೀಪಲ್ ವೇರ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓದಿ ಲೂಕ ಮೂರು ಹದಿನೈದು ಓದಿ ಲೂಕ ಮೂರು ಹದಿನೈದು ಆಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದನು ಮೂರು ಹದಿನೈದು ಈ ಯೋಹಾನನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ಇರುವ ಅಭಿಷಿಕ್ತನಾದ ಲೋಕೋದ್ಧಾರ ಆಗಿರಬಹುದೇ ಎಂದು ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಇವರೇ ಇವರೇ ಮಸಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಆಲೋಚಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಆಗಿಲ್ವಂತೆ ಅವ್ರ ನಂತರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾರು ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರ ಅಂತ ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಬರ್ಲಿಲ್ವಂತೆ ಏಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರ ಸಂಗೀತ ಪ್ರೀತಿಯಾದ ಸೋದರಲ್ಲೇ ನೀವು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡ್ಬೇಕಾರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಗಬ್ರಿಯಲ್ ಬಂದು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡ್ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ತಗೊಂಡಿಕೋ ತರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆ ತರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಏಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಇಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಏಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಬರ್ಬೇಕಿಲಿ ತೂ ಭೂಮಿಯ ವಾಯುಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಣ್ಣ ಕಾಣದೆ ಅಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಡಳಿತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರ ಸರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾದನೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಇದುವರೆಗೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಾ ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರಾಫಸಿ ಬೈಬಲ್ ನ ಪ್ರಾಫಸಿಗಳಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರೂಫ್ ಸರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆಯಾ ಇನಿ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಫಸಿ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಫಸಿ ಇದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಪ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೈಬಲ್ ಕೊರೋನ ಜಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆದಾಮ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂದ ಹಿಡ್ದಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೊದಲನೇ ಬರುವಿಕೆವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಜ್ಞಾಪನ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತೋ ಬಿಡಿದ್ರ ಹ್ಮ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ರೀಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇದು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಎಂಟು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಏನ್ ಡಿವೈಡು ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಆದಾಮ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗಿಂದ ಹೇಳಿ ಜಳಪಳಿಯವರೆಗೂ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಐವತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ಜಳಪಳಿಯದಿಂದ ಹಿಡ್ದಿ ಅಬ್ರಾಹಂ ಹತ್ರ ಇವ್ರು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಅದೇನ್ರಿ ನಾನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಏಳು ವರ್ಷಗಳು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇದು ಏನಪ್ಪ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಾಹಂ ಹತ್ರ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಂಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ಪಸ್ಕಾದ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮೊದಲನೇ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಂಗಳ ಐದು ದೇಶ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ನಾನೂರ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಅದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಂಗಳ ಐದು ದೇಶ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೌಂಟ್ ಸಿನೇ ಹತ್ರ ಬರೋ ತನಕ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳು ಆಮೇಲೆ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ದಾಡಿದ್ದು ಇನ್ನು ಐದು ವರ್ಷ ಕಾನಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಭೂಮಿನ ಸ್ವಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಲ್ವತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳು ಸೊ ಕಾನಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಗಳನ್ನ ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾನ್ನೂರೈವತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಗಳು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಐನೂರ ಹದ್ಮೂರು ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಯಹುದ್ಯರನ್ನ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೆರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ಸೆರೆಗೆ ಹೋಗಿದಂತ ವರ್ಷಗಳು ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಅದರ ಆ ಸೆರೆಯ
ನಾಲ್ಕ್ ಸಾವಿರ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ಕಳೆದ್ ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆಗೆ ಡೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಯಾವಾಗ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅದರ ಇವಾಗ ನೀವೇ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆರ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕ್ ಸಾವಿರದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಕಳೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಯಾರಾದ್ರ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಏಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಬರ್ತದೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ವರ ಪರ ಇಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಕಾಕ್ತಾ ಇದ್ರ ಅದರ ಸರಿ ಇವಾಗ ಏಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಅಲ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ತೌಸಂಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಶುರು ಆಗೋದು ಏಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಸರಿ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಯೇಸು ಕುಸಿ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಏಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ನಾ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಯಾಕೆ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೇವರು ಆದಾಮನ್ನ ಯಾವಾಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಏಳನೇ ದಿನಾನ ಅಥವಾ ಆರನೇ ದಿನಾನ ಆರನೇ ದಿನ ಆರು ಆರನೇ ದಿನ ಆರನೇ ದಿನ ಏಳನೇ ದಿನ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಆದಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಆರನೇ ದಿನ ಏಳನೇ ದಿನ ಅಲ್ಲ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದಿ ಆದಿಕಾಂಡ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋಣ ಅವರು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಮೀನುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಅಂತರಾಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವ ಹರಾಡುವ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಪಶುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಿದಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಎಲ್ಲಾ ಭೂಮಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ದೊರೆತನ ಮಾಡಲಿ ಅಂದನು ದೊರೆತನ ಮಾಡಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಇದು ಎಷ್ಟೇ ದಿನ ದೇವರು ತಾನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಾನೆಲ್ಲ ನೋಡಲಾಗಿ ಅದು ಬಹು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲವು ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲವಾಗಿ ಆರನೇ ದಿನವಾಯ್ತು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆರನೇ ದಿನ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಾಲ ಗಣನೆಯ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೋನಾಲಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಆದಾಮ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗಿಂದ ಆಗಿರಂತ ಸಮಯ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಒಂದನೇ ಇಸ್ವಿವರೆಗೂ ನಾಲ್ಕ್ ಸಾವಿರದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷಗಳು ಅದನ್ನೇ ನೋಡಿದ್ದು ಆದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಆದಾಮ್ ಪಾಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದು ಏಳನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಗೋಬೇಕು ಏಳನೇ ದಿನ ಶುರು ಆಗಿದ್ದೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಆದಾಮ್ ಯಾವ ಪಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಡಂದ್ರ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವಾಗಿಂದ ಏಳನೇ ದಿನ ಏನೋ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗಿದ್ದು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಆದಾಮು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಡೆ ಅಂತ ಹೊಡ್ತಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದ್ದ ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಬೈಬಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ ಆದಾಮೋ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ ಈಡೆ ಅಂತ ಹೊಡ್ತಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿದ್ದ ಹೇಗಿದ್ದ ಇವಾಗ ನೀವ್ ಹೇಳ್ರಿ ದೇವ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ ಯಾರನ್ನ ಆದಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವಣ್ಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಥವಾ ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಆದಾಮ್ ಅಲ್ವರ ಸರಿ ಆದಾಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಆದಿಕಾಂಡ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆದಿಕಾಂಡ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಓದಿ ಮತ್ತು ಯಹೋವ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಮನುಷ್ಯನು ಒಂಟಿ ಗಾನ ಒಂಟುಗನಾಗಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಸರಿ ಬೀಳುವ ಸಹಕಾರಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವೆನು ಅಂದನು ಆಗ ಆತನು ಎಲ್ಲಾ ಭೂಜಂತುಗಳನ್ನು ಆಕಾಶದ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಏನೇನು ಹೆಸರಿಡುವನೋ ನೋಡೋಣ ಎಂದು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬರಮಾಡಿದನು ಮನುಷ್ಯನು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಹೆಸರಿಟ್ಟನೋ ಅದೇ ಹೆಸರಾಯಿತು ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಎಲ್ಲಾ ಪಶುಗಳಿಗೂ ಆಕಾಶದ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಕಾಡು ಮೃಗಗಳಿಗೂ ಹೆಸರಿಟ್ಟನು ಆದರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸರಿಬೀಳುವ ಸಹಕಾರಿ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಇವಾಗ ಆದಾಮ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟನು ಹೆಂಗ ಹೆಸರಿಟ್
ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬರ್ತದೆ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಸೈಬೀರಿಯ ಹೆಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ದೇವ್ರ ಅದು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಒಂದ್ ಟ್ರಾಕಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಅದರ ರೇಡಾರ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಟೈಮ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಗ್ಗಂತ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ರಗ್ಗಂತ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೋ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೋ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವ ಜಾಗ ಇಲ್ವಾ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ದಟ್ ಈಸ್ ದಾಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟೈಮ್ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ ತರ ಮಕ್ಕಳಕ್ಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸೀಸನ್ ಬಂದಾವಾಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ಸೀಸನ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಗಳನ್ನ ಆ ತಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ತರ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತಿದೆ ಅಂದ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಸೀಸನ್ಸ್ ಇದೆ ಸಮ್ಮರ್ ವಿಂಟರ್ ರೇನಿ ಆಟಮ್ ಅಲ್ವರ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಹೆಸರುಗಳು ಕೊಟ್ಟವನೆ ಹೆಂಗ್ ಹೆಸರುಗಳು ಕೊಟ್ಟ ಸುಮ್ನೆ ಕೂಪ್ಟ ಟೈಗರ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟೈಗರ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟ ಲೈನ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈನ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಇದೆ ಯಾರು ಸುಮ್ನೆ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾರು ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ನೋಡಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ಬೋದು ಅದರ ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಬೈನಾಮನ್ ಕ್ಲೇಚರ್ ಅಂತ ಬೈನಾಮನ್ ಕ್ಲೇಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎಲೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ ಏನು ಬೇಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳಿದೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಮನುಷ್ಯನ್ಗಿರೋಂತ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಓಮೋ ಸಪಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದರ ಅದೇ ತರ ಏನ್ರಿ ಆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗೋಗೆ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಇದೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗೋಗೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೆರಾ ಇಂಡಿಕಾ ಅಂತ ಏನದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೆರಾ ಇಂಡಿಕಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೈನಾಮನ್ ಕ್ಲೇಚರ್ ಎರಡು ಹೆಸರುಗಳು ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗುವಂತ ಒಂದ್ ಹೆಸರು ಇದು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಗಿಡ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಎಲೆ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ವೇನ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ರೂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದ್ ಹೆಸರು ಕೊಡೋದು ಅದೇ ತರ ಹೋಮೋ ಸೆಪಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಗ್ ಅಲ್ಲ ನಾಟ್ ಎಗ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೆಲಿವರ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅದರ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಇಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ ಕೋಳಿ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಕ್ತಾರೆ ಆ ತರ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ಅದು ಏನ್ರೆ ಹೋ ಹೋಮೋ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅದ್ರ ಈ ತರ ಹೋಮೋ ಜೀನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರ ಹೋಮೋ ಸೆಪಿಯನ್ಸ್ ತರ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಏನಂತ ಕೊಡ ಅದು ಅವನಿಗೆ ವರ್ಟಿಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಇರ್ಬೇಕು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ಬೇಕು ಮನುಷ್ಯನ್ ದೇಹನ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಡಿಗೆ ಭಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ರು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಸರು ಕೊಡೋದು ಇದನ್ನ ದೇವರು ಆದಾಮ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇದು ಸುಮ್ನೆ ಆದಾಮ ತಮಾಷೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಆಡಮ್ ವಾಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ
ಅಲ್ಲರ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅವಾಗ ದೇವರು ಓ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಇಮ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾರೀಡ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ರೆ ಒಂದು ಮದುವೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ ಹಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಯಾವಣ್ಣ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡಿ ದಿಸ್ ಟುಕ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇದು ಒನ್ ಇಯರ್ ಇನ್ನ ಒಂದ್ ಇಯರ್ ಇರ್ಲಿದೆ ಇವಾಗ ಮದ್ವೆ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ಲೀವ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ಅನ್ಬೋಸು ಹೆಂಡ್ತಿ ಕೇಳಿ ನಲ್ವತ್ತು ದಿವಸ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಒಂದೇ ವಾರ ಅದು ಏನೋ ಸಂಬಳ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಲೀವ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಅದ್ರ ಇವಾಗ ಬೈಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಮದ್ವೆ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ರಜ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ಮದ್ವೆ ಆದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಲೀವ್ ಕೊಡಬೇಕು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅದ್ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಗೊತ್ತಾ ಯಾರ್ಗಾರ ಬ್ರದರ್ ನಾನು ಓದಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಒಂದು ವರ್ಷ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓದಿ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಂಡ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಐದು ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಂಡ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಐದು ಓದಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವನು ಸೈನ್ಯದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು ಭಾರವಾದ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ನೇಮಿಸಬಾರದು ಅವನು ಒಂದು ವರ್ಷದ ವರೆಗೂ ಬಿಡುವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಪರಿಗ್ರಹಿಸಿದ ಹೆಂಡತಿಯೊಡನೆ ಸುಖವಾಗಿರಲಿ ಸುಖವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಲೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಪ್ಪ ಕಂದ ನೀ ಮನೇಲಿ ಹೆಂಡತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರಾ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಒನ್ ಇಯರ್ ಲೀವ್ ಅಂತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೇ ಒನ್ ಇಯರ್ ಲೀವ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಾರೆ ದೇವ್ರ ಆದಾಮ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ದಿನ ಆರೋ ಐ ಮೀನ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆರೋ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಲೋ ಅಣ್ಣ ಯಾವ ಜೊತೆ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ ಆದಾಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಶೋಧನೆ ಬಂದಿದೆ ಆ ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇತಾನು ಯಾವಾಣ್ಣ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾರನ್ನ ಬೀಳಿಸ್ತಾನೆ ಆದಾಮನ ಬೀಳಿಸ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಆದಾಮ್ಗೆ ಆದಾಮ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾವಾಗ ಸತ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ನಾನ್ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ನಾನ್ ಅವಳನ್ನ ಬದುಕಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಹಾ ಹುಡುಗಿ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸತ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಲೋಕಲ್ ಒಳ್ಳ ಹುಡುಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾವಾರ ಬಿಡಮ್ಮ ಹೋಗಿ ಹೋಗಮ್ಮ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಹುಡುಗಿ ಬೇಕು ಪಾಪ ಆದಾಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಡ್ ಅಂತ ಹೊಡ್ತಾರೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದೇ ಹುಡುಗಿ ಅಂದ್ರ ಅವಳು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ ಗತಿ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಅದ್ರ ಯಾಕೆ ದೇವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ತಿಳ್ತಾನೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋದು ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒನ್ ಇಯರ್ ಆ ಒನ್ ಇಯರ್ ಅಮನ್ ಶೋಧನೆ ಬಂತು ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಇವಾಗ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿ ಒನ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಕಳಿರಿ ಕಳೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆದಾಮ್ ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಒಂದನೇ ಇಸ್ವಿವರೆಗೂ ಏನ್ರಿ ನಾಕ್ ಸಾವಿರದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ವರ್ಷ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಮೀನಿಂಗು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರೂಫ್ಗಳು ಇದೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾಧಾನ ಕೇಳ್ರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇದೆ ಸರಿ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿರೋಂತ ಏಳು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏಳನೇ ದಿವಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಏನೋ ವೀಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ವಾರದ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಕೊನೆ ದಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ದ ವೀಕ್ ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ದ
John 11:24 ಅವನು ಅಂತಿಮ ದಿನದ ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತನಾಗಿ ಹೇಳುವನೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದಳು ಅಂತಿಮ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಡೆಯ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅವನು ಪುನರುತ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಂತ ತಿಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರೋಂತ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಲೋಕದ ಜನಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಆಗಂತ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಯಾವಾಗೋದು ಕಡೆ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಆಗದ ಯಾವಾಗ ಅದು ಕೂಡ ಕಡೆ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಓದಿ ಯೋಹಾನ ಹನ್ನೆರಡು ನಲವತ್ತೆಂಟು ನನ್ನನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸದೆ ಇರುವವನಿಗೆ ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಇದೆ ಅದು ಯಾವದೆಂದರೆ ನಾನು ಆಡಿದ ಮಾತು ಅದೇ ಅವನಿಗೆ ಕಡೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವುದು ಕಡೆ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಅಲ್ವರ ಸರಿ ಯಾವ್ದಿದ್ರೆ ಕಡೆ ದಿವಸ ಕಡೆ ದಿವಸ ಕಡೆ ದಿವಸ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಕೊನೆ ದಿವಸ ಕಡೆ ದಿವಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಕಡೆ ದಿವಸ ಏನಿದು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಗುಡ್ ಇವಾಗ ಗಮನಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚಾಟ ನೀಟಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಏಳು ದಿನ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಏಳು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ಬಂತು ಬಂತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಲ್ವರ ಸರಿ ನೋಡಿ ಏಳು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಬಂತು ಕರೆಕ್ಟಾ ಇವಾಗ ವಾರದ ಕೊನೆ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಏಳನೇ ದಿನ ಅದು ಕೊನೆ ದಿನ ವೀಕೆಂಡ್ ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ರಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಆಳ್ವಿಕೆ ದೇವರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಕಡೆ ದಿವಸ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತರ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ ಈ ಏಳ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ದೇವರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೋ ಇದನ್ನ ಏಳು ದಿನಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಜೀಸಸ್ ಕೇಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಏಳನೇ ದಿನ ಅಂತ್ಯ ದಿನನ ಏಳು ಭಾಗವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ವಿಂಗಡಿಸ್ಬೋದು ಏಳು ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ತರ ಏಳು ಭಾಗಗಳು ಬರ್ತದೆ ಈ ಕೊನೆ ಭಾಗನೇ ಕೊನೆ ದಿವಸ ಕಡೆ ದಿವಸ ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಹೇಗ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಆರ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ದೇವ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದಾಗಿದ ನಂತರ ಸಾವಿರ ವರ್ಷನೇ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಸೊ ಕೊಡೆ ದಿವಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಆರ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಪಾಪ ಆಗಿದ್ ಮೇಲೆ ಆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏಸು ಕುಸು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದನ್ನೇ ಕಡೆ ದಿವಸ ಕಡೆ ದಿವಸ ಕಡೆ ದಿವಸ ಅಂತ ಸತ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಕಡೆ ದಿವಸ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಸತ್ತವರೆಲ್ಲ ಎಬ್ಬತ್ತಾರೆ ಕಡೆ ದಿವಸ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಸಭೆನ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಲ್ಲೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಡೆ ದಿವಸ ಏನಾಗೋದು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಕಡೆ ದಿವಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಬರೋದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ವಿಕ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಿಸ್ಲ ಸ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ಸ್ಟರ್ ಓಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ ಸರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಏಳನೇ ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದಿ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಏಳನೇ ದಿನ ಇದು ಏಳ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಇದನ್ನ ಎರಡು ಭಾಗ ವಿಂಗಡಿಸ್ಬೋದು ಆರ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಇನ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಏನ್ರಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಅದರ ಆರ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಮನುಷ್ಯ ಏನ್ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೋ ಇದನ್ನ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ದು ಪಾಪ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಓಕೆನಾ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ
ಜಾನ್ ಟೂ ನೈನ್ಟೀನ್ ಓದಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಜಾನ್ ಟೂ ನೈನ್ಟೀನ್ ಓದಿ ಹಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದಿ ಯಾರಾದ್ರು ಜಾನ್ ಟೂ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಹೋದರು ಆದರೆ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಜೋಹಾನ ಎರಡು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವಾಚ್ಯನ ದಯವಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ರಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏಸು ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕೆಡವಿರಿ ನಾನು ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವೆನೋ ಅಂದನು ಹಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವಾಕ್ಯ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮೈಂಡ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿ ಅದ್ರ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಓದಿ ಬಿಡ ಏಸು ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕೆಡವಿರಿ ನಾನು ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವೆನೋ ಅಂದನು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಏಸು ಕುಸು ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವ ಆಲಯ ಆದರೆ ಆತನು ತನ್ನ ದೇಹ ಎಂಬ ದೇವಾಲಯದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದನು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಏನಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಈ ಆಲಯ ನಾನು ಇವೇನ್ ಮಾಡಿ ಕೆಡವ್ರಿ ಮೂರ್ ದಿನ ಕಟ್ಟಿನಿ ಅಂತಂದ್ರು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಹೇಳ್ತಾರ ಸಭೆಯ ಪುನರ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಇವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಸಭೆಯ ಪುನರ್ತನ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಕಡೆ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರ ನೋಡಿ ಅಂತೀನಿ ನೋಡಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮೊದಲನೇ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ನಾಕ್ ಸಾವಿರದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಆದಾಮ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗಿಂದ ನಾಕ್ ಸಾವಿರದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಐದನೇ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಏನ್ರಿ ಆದಾಮ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗಿಂದ ಐದನೇ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ನಾಕ್ ಸಾವಿರದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಕ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ರ ಐದನೇ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದಾಮ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಐದನೇ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮೊದಲನೇ ಬರುವ ಕೆಲ ಬುಲುಗ್ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರು ಅಲ್ವರ ಇವಾಗ ಆ ಐದನೇ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಎರಡನೇ ದಿನ ಅದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷನೇ ಮೂರನೇ ದಿನ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಆಲೇನ ಕೆಡವಿ ಮೂರ್ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಬ್ಬಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂರ್ನೇ ದಿನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಅಲ್ವರ ಆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಭೆನ ಎಬ್ಬಿಸ್ತೀನಿ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರ ಇಲ್ವಾ ಎಸ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಎರಡೇ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬರಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಮಾಡಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲ್ಸನ ಎಂದರೆ ದ ರಿಸ್ರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಚರ್ಚ್ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ರ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಭೆಯ ಪುನರ್ತನ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಆಡಿ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲು ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಎರಡನೇ ಬರಿಕಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಸಭೆನ ಯಾವಾಗ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮೂರ್ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೊದಲನೇ ಬರುವಿಕೆಯಿಂದ ಮೂರ್ನೇ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೋ ಎಬ್ಬಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮೊದಲನೇ ಬರುವಿಕೆಯಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ಯ ಇಲ್ವಾ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾರದೆ ಅವರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನೆಂಬಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಲೂಕ ಹದಿಮೂರು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಲೂಕ ಹದಿಮೂರು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಓದಿ ಲೂಕ್ ತರ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಟೂ ಓದಿ ತರ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಟೂ ನೀವು ಹೋಗಿ ಗೋ ನಾನು ಈ ಹೊತ್ತು ನಾಳೆ ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತಾ ರೋಗಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದು ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿಗೆ
ಆ ಸೇವನೆ ಮಾಡಂಥದ್ದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು ಮಾತಾಡಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲಗಳನ್ನ ಕಾಯಿಲೆಗಳೇ ಮಾಡೋರು ಇವಾಗ ಎಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತವ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ದೇವರು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದಾರೆ ಓಡಿಸ್ತಾನೆ ಇದಾರೆ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂರ್ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹನ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ತರ್ತಾರಂತೆ ತರ್ತಾರ ಇಲ್ವಾ ಹೌದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ದಿನ ಸಭೆ ಮಾಡೋದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತರೋದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯಾಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಓಸಿಯ ಆರು ಹದಿಮೂರು ಓದಿ ಓಸಿಯ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಮೂರು ಸಾರಿ ಓಸಿಯ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಮೂರು ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ ಓಸಿಯ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅವರು ಯಹೋವನ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೀಳ್ಬಿಟ್ಟವನು ಆತನೆ ಆತನೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡುವನು ಒಡೆದವನು ಆತನೆ ಆತನೆ ನಮ್ಮ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವವನು ಒಂದೆರಡು ದಿನದ ಮೇಲೆ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಬದುಕಿಸುವನು ಮೂರನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಲು ಆತನು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಳುವೆವು ಇದು ಇಸ್ರೇ ಜನಗಳಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವೇನ್ರಿ ಹೊರಟು ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿರಿ ಆತನ ಸಂದಿಂದ ಅಂದಲ್ ಬಾಣನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡವ್ರೆ ಸೀಳ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ರೆ ಗಾಯ ಪಡ್ಸವ್ರೆ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಎರಡು ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬರದ ಮೂರು ದಿನ ಮೂರನೇ ದಿನ ಮೂರನೇ ದಿನದಲ್ಲೇ ಯಹುದ್ಯರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದ್ರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಶಿಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದ್ರ ನೋಡಿದ್ರಿ ಯಹುದ್ಯರ್ ತಂದೆ ಅವ್ರು ಕ್ಷಮಿಸಿಲ್ಲ ಸೀಳ್ಬಿಟ್ರು ನಾವ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ನೋಡಿದ್ರಿ ಸೀಳ್ಬಿಟ್ಟು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಚಿತ್ರಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಹೊಡೆದ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಲರ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವರ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಮೂರ್ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ನೇ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎಡಂಬರಿಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇಂದ ಅದ್ಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳಿಗೆ ದಯ ಬಂತು ನೀವ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ ಏಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅನ್ ಸರ್ಚ್ ಇಟ್ಟ ಏಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಳೆನೇ ಇಲ್ಲ ರೀ ಇದು ಗಾಡ್ಸ್ ಕರ್ಸ್ ಅದರ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳನ್ನ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಇದೆ ನಿರ್ದೋಷ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಭೂಮಿಗೆ ದೇವ್ರು ಯಾವ ತರ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಯಹುದ್ಯರಿಗೆ ಸೀಳ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಚಿಂದಿ ಚಿಂದಿ ಮಾಡಾಕ್ಬಿಟ್ರ ಅಂತೀನಿ ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಆತುಕೊಂಡಂತ ತನ್ ಮಕ್ಳುಗಳನ್ನ ದೇವ್ರ ಕೈ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುದು ಮೂರನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಿದ್ಧಿ ತಿಂದರೆ ಏಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಇಂದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಕೃಪೆನಾಯ್ತಲ್ಲಿ ಬರದಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು ದಯೆ ಬರದಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಅದಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಓದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತಾ ಏನಕ್ಕೆ ಒಣಗೋಗಿರಂತ ಅಂಜೂರದ ಮರ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗ ಚಿಗರದಿಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಹೇಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅಂಜೂರ ಮರದ ದೃಷ್ಟಾಂತ ನೋಡಿ ಪಾಠ ಕಲಿರಿ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಅದರ ಸರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಓದಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ ತರ್ಟೀನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ ತರ್ಟೀನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವರ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಇಂದ ಹಿಡ್ದಿ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ ತರ್ಟೀನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಇಂದ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಓದಿ ಹಾ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ತನ್ನ ಆಳುಗಳಿಗೆ ಮನೆ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅವನವನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ಬಾಗಿಲು ಕಾಯುವವನನ್ನು ಕರೆದು ನೀನು ಎಚ್
ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾ ಇವಾಗ ಮೊದಲಿಂಗನು ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರು ಮೊದಲಿಂಗನು ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮೊದಲಿಂಗನು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ತಡ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಬಂದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಇವಾಗ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಬಂದಿದ್ಮೇಲೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೋಚರ ಆಗಿದ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂಜಾನೆ ಕೋಳಿ ಹೋಗೋತಿಗೆ ಪರೋಶ್ಯ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆಗ್ಬೇಕಾರೆ ಸೂರ್ಯ ದಿನ ಆರಂಭ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ನಮ್ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಅರೆ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಶುರು ಆಗಿದ್ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಪರೋಶ್ಯ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮೊಬ್ಬಾಗಿ ಮೂರ್ ಗಂಟೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ನೀವ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೂರ್ಯ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ ಹಾ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರೋಶ್ಯ ಪರೋಶ್ಯ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ಎಸ್ ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಣ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಎಫಿಫೀನಿಯಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಅತ್ತ ನೋಡ್ರಿ ಬೈಬಲ್ ಇದೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎಣ್ಣೆ ಬ್ರೇಕಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದಸ್ರಗಳೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಬಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೂಫ್ಗಳು ಇದೆ ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪ್ರೂಫ್ಗಳು ಇದೆ ಅಲ್ದ್ರ ಏನ್ರಿ ಯಹುದ್ಯರ ಕೃಪೆಯ ಕಾಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಠ ಇದೆ ಯೂಬಿಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಠ ಇದೆ ಅದರ ಇವೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎಡಂಬಳಿಕೆ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಅಪ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಬೈಬಲಿಂದ ಅದ್ರ ಅದು ಮಾತ್ರ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಡೌಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇರೋಂತ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬೇರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬಂದಿದ್ದ ನಂತರ ಮೊದಲನೇ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ನಂತರ ಇರೋಂತ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬೇರೆ ಎರಡು ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬರ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಬೈಬಲ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರು ಲೂನಾರ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅಲ್ಲ ಸೋಲಾರ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮೊದಲನೇ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಂತ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೂನಾರ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಚಂದ್ರನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮೊದಲನೇ ಬರ್ಬೇಕ ನಂತರ ಏನಪ್ಪಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಅಹ್ ಎರಡು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಹೇಳಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ವರ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಂದ್ರನ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಇರೋಂತ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಇರೋಂತ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅಲ್ವರ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಂದ್ರನ ಆಧಾರಗೊಂಡು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಂದಿದ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಇರೋಂತ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಆಧಾರಗೊಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಇದೆ ಲುಗೋರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರಾ ಲುಗೋರಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರ ಯಾರು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಸರಿ ಓಕೆ ಬಿಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಲುಗೂರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಕೂಡ ಇದು ಸೋಲಾರ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಆಯ್ತರ ಲೂನಾರ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಂಡ್ ಟೂ ತರ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಂಡ್ ಟೂ ತರ್ಡ್ ಡೇಸ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೂನಾರ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಈಸ್ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಎಷ್ಟು ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ 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 ಇವಾಗ ಇದೇ ಸೋಲಾರ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಎಷ್ಟು ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು
ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರಿ ಅದ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮ್ನ ಒಂದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ತರೋದಿಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಸೆ ಪಡ್ತೀರಿ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ತನ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದಸರುಗಳೇ ಹೇಳ್ರಿ ಇದು ನಾವ್ ತುಂಬಾ ತಿಳ್ಕೊಳೋದೇನ್ರಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಹಾ ನೋಡಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬರುವಂತ ಆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಅರವತ್ತು ದಿವಸಗಳು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ಮಾಸಗಳು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪೀರಿಯಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಅರವತ್ತು ದಿವಸಗಳನ್ನ ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ಮಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಮಂತ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ತರ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಬರ್ತದೆ ಆ ತರ್ಟಿ ಡೇಸ್ ನ ತ್ರೀ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ನಮ್ಗೆ ಬರೋದು ತೌಸಂಡ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿಬ್ಲಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಸೊ ಬಿಬ್ಲಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇಸ್ ಟೋಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್ ವಿ ಫಾಲೋ ಟುಡೇ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಆವರೇಜ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಲೂನಾರ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಗು ಸೋಲಾರ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಗು ಎರಡುಗೂ ಇರುವಂತ ಆವರೇಜ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಂತ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅದರಿಂದ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರಸರುಗಳೇ ಏನ್ರಿ ಕಾಲಗಣನೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇಲ್ಲ ಇದು ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮಗೆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರಂತ ಏನ್ರಿ ಸತ್ಯವೇದಿನಂತ ಮಾತುಗಳು ಸರಿ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಯಾಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಂಥ ಡೇಟ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಇನ್ನ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿಲ್ಬೆಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ತನ್ನ ನಂಬಿಕಸ್ತ್ರಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕಾದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ರು ಅದರ ಇವನ್ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಅದನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ತಂದ್ರು ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇಗನೆ ಇವಾಗ ನೀವ್ ಹೇಳ್ರಿ ಪಾಠ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಏನ್ ಗೊತ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ನಂತರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ನಂತರ ಬರದ್ನ ಯಾರು ಬೇಗನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರು ರಿಪೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ನೋ ನೋ ಅದೆಲ್ಲ ಆತ್ಮಿಕ ಮೀನಿಂಗೆ ಬೇಡ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬನ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ನಂತರ ಬರದಿಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ತಿಳ್ಕೊಡ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಊರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ರ ಅವಾಗ ನಿಮ್ ಅವಾಗ ನಿಮ್ ಮಗು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ನನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಕೊರೋನಾಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬೇಗನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀರ ಇಲ್ವಾ ಇತರ ಈ ತರ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತೀರ ಅವಾಗ ಮಗ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಮಗು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಈ ಬೇಗನೆ ಬಂದ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬ್ರದರ್ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಇಳಿದ್ರು ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ ಆಂಗಲ್ ಸಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ
ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವಾಗಿಂದ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಭಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನ್ರಿ ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ರಾಪ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡೋಣ ಅದ್ರ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಏಟಿನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಪ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ರಾಪ್ಚರ್ ಸಭೆನ ಎತ್ತಲ್ ಪಡೋದನ್ನ ಏನು ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ನಾಳೆ ಆ ಪಾಠನ ನೋಡೋಣ ಪ್ರತಿವೇದ ಮುಖಾಂತರ ಓಕೆನಾ ಸರಿ ಇವಾಗ ಇದುವರೆಗೂ ಆಗಿರಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರ ಸಂದೇಹ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಸಂಕೋಚ ಪಡ್ದಿರ ನೀವೆಲ್ಲನೂ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಏನ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಸಂಕೋಚ ಪಡ್ಬೋದು ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಬೆಚ್ಚ ಬಸ್ಟರ್ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ನಾಳೆ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಂಕೋಚ ಪಡ್ತೀರಿ ಕೇಳಿ ಏನೋ ನೀವು ವೆಜಿಟೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಜಾರ್ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಪಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲ್ಸ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ನಿಖಿತಾ ನಿಖಿತಾ ಪವಿತ್ರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಸರಿ ಓಕೆ ಅಮ್ಮಿಗೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಏನಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಕಮಲಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಕೆ ಪ್ರಿಸಿಲಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ ಬ್ರದರ್ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು ತಲೆ ತುಂಬಾ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಡ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ನಂಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾದ್ರು ಅದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಅವರು ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಹೌದು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಈಗ ಅದು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಎಂಟ್ನೂರ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆಂತ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರು ಇನ್ನು ಬೇಗ ಬರ್ತಾರೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರು ಆಯ್ತು ಬ್ರದರ್ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಈಗ ಮನೆ ಗಿನೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಟ್ಬಹುದು ನಾನು ಈಗ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಬ್ರದರ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕೇಳ್ಕೊಡಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ದೇವರು ಕೃಪೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕೇಳಿದಿಲ್ಲ ಕೇಳಿದಿಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗಮನ ಐತೆ ನೋಡಿ ದೇವ್ರ ಕೃಪೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅದ್ರದ್ದು ಏನ್ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಅಂತೀನಿ ಇವಾಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನ್ ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರ್ತೀನಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಒಂದ್ ದಿನ ಇದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿರ್ತೀರಾ ಇವಾಗ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಿರ್ತ
गंभीर गौरव गंभीर गौरव मारपाड़े नमद लोकद आसे आकांक्षी मारपाड़ो लौकिक विचार अधिकारोस्तर नम मकल चेना ना क्रिस्तन मेचसोस्क नावेल त्याग अद ना सभे अंत पाठ दल नोड़ निम्ब देह सजीव यज्ञ अर्पित री इेवर्ग इष्टवे यज्ञ इन ना नम लाइफल प्राक्टिकल अर्थ आयता इे मेन कॉन्सक्रेशन अंद्रे ओके बेरे डौट्स बेरे इन रक्षण बरबू सामान्य पुनर्तन आगे इन अनेक विचार नोडो आगे आगु कार्य क्लास हय्यर क्लास अंतर हय्यर क्लास चित ना नोड़ते प्रश्न उत्तर शांत मास्टर प्रश्न रीतूर ओके यस मोहन ब्रदर यस मोहन ब्रदर ऐन प्रश्न ब्रदर अब जॉन अद्क अधिकार 
ನಾನು ಹೋಗಿ ನಾನು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಪರದೇನೆ ಪುನಃ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತಂದ್ರು ಸಭೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಿರೋದೇ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಸಭೆಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಆ ಸ್ಥಳ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಭೆಯನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆಯನ್ನ ಎತ್ತಲ್ ಪಡೋದು ಸಭೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದು ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ ಪಾಠನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಸ್ಟಾರ್ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಓಕೆ ನಕುಲ್ ತರುಣ್ ಸುರಾ ಸ್ಟರ್ ನಾಯಕ್ ಬ್ರದರ್ ವಿನೋದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಂಜಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ರೇಷ್ಮಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅನಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಾಗರ್ ಬ್ರದರ್ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಸ್ರಾಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರು ಓಕೆ ಇಸ್ರಾಲ್ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಈವಾಗ ಅವರು ಪುನರುತ್ತನ ಆಗಿ ಅದು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ವಾಯುಮಂಡಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈಗ ಅವರ ಶ್ವಾಸ ಅವರ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಏಸು ಇರುವಾಗ ನಾವು ಅದು ಜೋಶ್ವ ಒಂದು ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಇವತ್ತು ಜಯ ಲಭಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ದೇವರ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ತಯಾರಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಬ್ರದರ್ ಹೌದು ನಿಮ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅದೇ ನಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏಸು ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇದು ಉಂಟಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಹೌದು ಅಲ್ಲ ಅದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ರೆಡಿ ಇರ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೇಳುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಎಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾವತ್ತು ರೆಡಿ ಇರ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀರಿ ಇವಾಗ ಬಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ತಲುಪ ಅದೇ ತರ ಬಸ್ ಬಂದ್ ನಿಂತಿದ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಸ್ ಒಳಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ನಾವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದಂತ ಒಂದು ಭಯಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿ ಇದ್ದಿದ್ ಮೇಲೆ ನಾವ್ ಇನ್ನ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಇನ್ನ ಭಯಭಕ್ತಿಗೆ ಬಾಳ್ಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಸರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ ಬೇರೆ ಏನಾರ ಡೌಟ್ಸ್ ಒಂದ್ ಪ್ರೇಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ್ವಾಲ್ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಬ್ರದರ್ ಇವತ್ತು ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಅವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಆ ಅದ್ರಿಂದ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಇದಾರಂತೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗ್ಬಿಡಿದಂತೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವರು ಓಕೆ 